Yeah. Go in backpack hostel. Yes, this uh, slat. Ah, the slat. Okay. Left. Uh, yeah. Okay. okay. Shukran. What's your name? Mohammed. Mohammed. Miguel. Michelle Nelson. Spanish? Sp no, Mexico. Yes. Mexico. Your country is next to USA. Ah, ah near, near, yes. Near, yeah. Woo! Y al fondo del río Nilo. Ok. Nuestro amigo Omar nos está haciendo huevitos falafel. Y nos estamos haciendo también un cafecito para irnos al templo de Isis. Aquí está Miguel que anda hoy muy activo, con mucho power. Uh, uh, chucuru, 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 chucuru. Vamos a desayunar unos ricos huevitos, omelet, huevitos. Son eh, frijoles. Subiendo al tuk-tuk, negociando que sean 5 y 5. This is our friend Agatha from Poland. Yeah, hello, This is for my, for my YouTube videos. Yeah. Nice person. Nice person. I'm learning from Poland now and from Poland culture. Uh, telling me that people in Poland is very friendly, but it's not smiling, but friendly though. Helpful, right? Yeah, we're careful. I like party. <laughs> okay, let's go. Let's go. Okay, my friend. Shukran. Okay, the thing here is uh, we have to pay 200, no more. But we need to find more people if we want to make it cheaper. Yeah. 200 la entrada. 200 la entrada, and este. Entre 2 y 2.50 dijo. Okay. Y entre más gente, más barato. Ah, es para cruzar. Claro, nos llevan. Y nos esperan y nos regresan. And we don't have to pay until we return. Because yeah. otherwise they leave. Yeah. Si pagamos de una vez, oh. se pelan. Shukran. Shukran. I don't see many people to share the boat. This is the, only the ticket to the entrance or, or for the boat? Entrance. Yes, only entrance? Yes. And how much is? Four person. Yes. Ah, okay. You know more tourists here? No. Nos quieren cobrar 200, pero somos tres personas y si conseguimos más personas vamos a pagar menos. Entonces hay que esperar ahorita en la cantina a ver qué onda. Si conseguimos más gente. Ya, yeah, pero no alcohol. No alcohol. Oh my God, come on. We are alcoholic. We need. Ah, uh, no. No, it's Ramadan. <laughs> it's Ramadan. Aquí hay one one cup, please, normal cup. My friend, I'm going to give you an advice. If you sell beer about underneath the water, you know, like hidden, no. you're going to be rich, man. Um, Nelson, you? Mustafa. In Mexico, we have a Mustafa. In Odisea Burbujas. Is Mustafa. A, uh, Nelson means good king. Muslim. And, and Mustafa? Mustafa, in Muslim, in uh, Saint Muhammad. Saint Muhammad. Muhammad. Ah, Muhammad. Llévele ah. sus aguas. Dos por diez. Llévele, llévele, dos por diez aguas. Güerita, güerita, llévele sus aguas. Estoy vendiendo aguas, necesito mi comisión, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Bloqueador. ¿Hola? Some block, you have some block. Amigo, but uh, two hours, right? Two hours. Maybe less, but no less than two hours. We'll stay there, no, like two, two hours, hours, no one. Yeah. Okay, 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 okay. Ahí vamos a treparnos para irnos al paseo. Son cinco días, dijo, ¿no? Okay. La, aquí está Micaela, que su especialidad es hacerla de pedo, y ya está quejándose que no tiene techito. ¿Me parece 42 grados? No, vamos. Y sin techo, esto es la locura. ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Jares. Jares. Hades. Nice to meet you, Hades. You like rock? Yeah, uh, especially old. What's your favorite uh, band? Uh, I see this, uh, Led Zeppelin, Pink uh, Floyd. Pink Floyd? Is, I like Pink Floyd. Guns N' Roses. So, so you think you can tell? Amigos, se nos, da, se nos descompuso la chulada. Ya no avanza. Hasta me está puteando con su lazo. <laughs> Un descuento a discount for the problem. El templo de Isis que ya vemos a lo lejos es uno de los más bellos y mejor conservados de todo Egipto. 
está ubicado en una pequeña isla a la que solo se puede acceder en barco, lo cual le da un mayor encanto. Según cuenta la leyenda, cuando el rey Osiris fue asesinado por su hermano, esparció su cuerpo a lo largo de todo Egipto, pero su esposa Isis los recogió y se refugió en esta isla para reconstruirlo. Nos encontramos en el templo de Isis, en la ciudad de Aswan, templo dedicado a esta misma deidad del siglo 650 antes de Cristo, o sea que tiene un montón de años y es muy importante para mí que me encantan los misterios porque aquí hay unas cruces templarias, no se sabe por qué. Cuando estuve haciendo el camino de Santiago me encontré muchas, hacían este recorrido los caballeros templarios que fueron los encargados de cuidar el arca de la alianza. Nuestra misión el día de hoy es ver si encontramos estas misteriosas cruces templarias, de dónde surgieron, por qué vinieron a parar aquí en la cultura egipcia tan lejos. Acompáñenme en este día en la bella ciudad de Asuán, rodeada por el río Nilo, disfrutar de este milenario templo de Isis y ver qué nos encontramos. Y aquí está Michelle. Michelle, ¿qué andas tocándole ahí? Michelle siempre anda ahí metiendo la mano donde no debe. Están algas, ¿eh? El lugar. Estamos aquí viendo los caracteres chinos, aquí hay una especie de tres faraones y aquí está como una especie de, de manuscrito, esto es eh, lo que era su idioma de ellos, o sea, escribían con pajaritos, escribían con ojitos, con soles, para ellos era su idioma este eh, conjunto de, de símbolos y pues muy probablemente aquí eh, están todas esas oraciones que decían a la, a la diosa Isis, aquí vemos un faraón, el faraón está aquí muy sentadito, en una posición de mucho poder, de mucha monarquía. Y se ve que aquí le están ofreciendo una especie de manjares, le están ofreciendo... Nuestra amiga Agatha de, de, de Polonia, que no le gustan las fotos, y probablemente diga, ¿cómo me fui a encontrar con Pituca y Petaca? Que se la van a pasar haciendo fotos. Agatha is now thinking, well, it's, it was a terrible idea to come here with these two Mexicans who spent taking pictures. <laughs> <risa> y dice que somos como los chinos que están tomando fotos y fotos los chinos y aquí vamos a Michelle que está tomando sus insta stories Michelle manda un saludo a Pituca y Petaca por el mundo hola a todos o sea, aquí estamos justamente atrás del Códice Egipcio, imagínense cuántos años tiene esta escritura, qué increíble estar aquí en este lugar lleno de historia, de misticismo, imagínense esto fue hecho antes de Cristo y pues todo lo que no dirán estos grabados, yo soy admirador de una gran historiadora egipcia. Seguimos en nuestra búsqueda de las cruces templarias. Hasta el momento no las hemos encontrado, pero estoy seguro que las vamos a encontrar. Porque es un reto que nos hemos puesto. Of course, not one, many, many pictures. Vamos a ver si dentro de este universo de cultura egipcia se encuentran estas cruces templarias que nada tienen que ver. ¿Y qué estoy viendo por acá? Acompáñenme a ver. Me parece ser que ya las hemos encontrado. Nuestra primer cruz templaria. Cuando fui al camino de Santiago en España, eh, aprendí todo sobre eso. Eran una orden que pertenecía a la iglesia católica y eran las encargadas de cuidar todos los tesoros, entre ellos el arca de la alianza donde se cree que se guardaba en las mayores reliquias de la religión cristiana. Nada que tiene que ver el cristianismo porque es muchísimo más posterior, muchísimos más años adelante. ¿Qué hacen estas cruces templarias? Abradas en un templo que es de 650 años antes de Cristo es un misterio, pero estar aquí tocándolas para mí es un orgullo, siendo que yo amo todo este tema de la cultura templaria. Miguel nos está enseñando otra que ya encontró otra cruz templaria que está aquí justamente, la misteriosa cruz templaria detectada spotted por los mexicanos. Pituca y Petaca viaja con Nelson. Hemos llegado a esta especie de cueva, esta sección, eh, dentro del templo de Isis, no es muy conocida, tuvimos que llegar a través de varios pasadizos y justamente aquí podemos ver a Isis coronada con su halo que representa la sabiduría 
y asimismo tenemos a sus sacerdotes entregándole vasijas que significan cada una de ellas la sabiduría y el poder que los van a llevar a través de los tiempos al más allá para ellos recordemos era muy importante todo el tema de la muerte y el más allá. La cultura de la muerte es muy parecida a nosotros los aztecas, los mexicanos, porque ellos creían mucho en el tema de la muerte y era para ellos un tema muy interesante. Esta sección del templo está completamente eh, fuera del alcance de los turistas, casi no hay ningún turista entra aquí. Es complicado llegar y no cualquiera se aproxima hasta este lugar. Ya encontramos el altar templario, venganse, vamos a, vamos a verlo. Justo aquí está, es en la cruz principal de los templarios. En este altar es donde se concentra el mayor de los misterios porque es el punto central dentro de todo el culto a Isis. La cronología no tiene nada que ver con un altar templario. Justo en este altar se ponían las reliquias templarias y aquí justo tenemos lo que se cree que podría ser un enigma, un misterio que hay dentro de este altar, no se sabe, pero sin duda debe representar algo. Podría ser que aquí se encuentre el Arca de la Alianza, no lo sabemos, pero mientras ya estamos en este lugar que es totalmente enigmático. Atrás mío se encuentra el mítico y legendario río Nilo, por donde se supone que transportaban en barcos enormes bloques de piedra con los que construyeron estos templos, lo cual es un misterio porque ni siquiera al día de hoy hay la tecnología necesaria para realizar estos templos tan enigmáticos. La serpiente, símbolo de sabiduría en las culturas milenarias, no podía ser la excepción en la egipcia. Y un conjunto de inscripciones que datan del 650 a.C., todas ellas, demostrando la historia de la cronología de la diosa Isis. Vemos aquí coronado el, el símbolo representativo de Isis con el sol y dos serpientes de cada lado el águila lo cual representaba también libertad poder ¿No las pirámides no vimos escritos Ajá. y cual Cleopatra navegando por el mítico río Nilo nos despedimos de este maravilloso templo en mitad de esta misteriosa isla hasta la próxima amigos